Hello mga kakartoks! Welcome sa isang segment ng ating channel. Bueno, bukod sa car reviews, meron din tayong car talks. Na ang pag-uusapan natin ay all about mga car related topics na hindi naman necessarily na car reviews. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga common choice na napapaharap sa atin kapag bibili tayo ng kotse. Either used or brand new. Ano nga bang mas okay mga kakar talks? Gasoline engine o diesel engine? Tara, pag-usapan natin yan. Let's roll! Siyempre mga kakar talks, para maging madali sa atin ang pagpili sa dalawa, kailangan muna nating maintindihan ano ba yung pinagkaiba ng gasoline at diesel engines. Kaya pasensya na in advance ano mga car talks kung medyo magiging technical ako sa part na ito. Pero I will try my best to explain it the easiest way I can. Technically speaking mga car talks, medyo similar ang gasoline at diesel engines. Kasi pareho silang tinatawag na internal combustion engine o ICE na nagko-convert ng chemical energy mula sa fuel papuntang mechanical energy through the use of ex- small explosions o yung tinatawag na combustions na siya naman nagpapagalaw sa mga pistons ng engines hanggang sa crankshaft na nagpapaikot naman ng mga gulong ng sasakyan natin. So saan sila ngayon nagkaiba kung pareho pala silang internal combustion engine? Let's start with gasoline engine. Sa gasoline engine mga kakar talks, yung fuel ay inahalo sa hangin tapos ikokompress siya ng mga pistons at mag-ignite siya gamit ang sparks o kuryente mula sa mga spark plugs. Kaya mahalaga sa gasoline engine yung spark plugs ano mga kakar talks. Sa diesel engine naman, mauna muna na ikompress yung hangin tapos saka mag inject ng fuel and since yung hangin naman kapag kinompress yan, umiinit yan. At kapag hinaluan ito ng fuel, doon ito mag-ignite o doon mangyayari yung ignition. Kaya walang ano, walang spark plugs yung diesel engines, mga kakar talks. So to summarize, sa gasoline engine, pinagsasama ang air at fuel, then ignite siya ng kuryente from spark plugs. Sa diesel naman, hangin muna, tapos ikokompress, and then kapag uminit na ito, tsaka mag inject ng fuel para mag-ignite. At gumalaw yung mga pistons. So ngayon, kamusta naman yung performance ng gasoline at diesel engines mga kakar talks? Usually ang mga gasoline engines mga kakar talks, yan yung mga mas mabilis mag-accelerate. Siyempre alisin natin yung factors na gaya ng turbo na nilalagay sa mga diesel engines. Kung walang turbo, chak, mas mabilis mag-accelerate ang gasoline engine car. Kasi mas mabilis ma-burn yung gasoline kaysa sa diesel. At yung compression ratio ng mga gasoline engines ay maliit lang. Kaya mabilis din itong magparotate ng mga pistons nito. Kaya mas mabilis din bumilis o umikot yung mga gulong. Kaya mapapansin nyo mga car talks, yung mga gasoline engines, mataas yung kanilang horsepower versus sa kanilang mga diesel counterparts. Kahit naman same yung engine displacement. So for example mga kakar talks, yung 2.5 liters na dual VVTi engine ng Toyota RAV4, nagpo-produce ito ng 179 horsepower. Compared mo dun sa 2.5 liters din na D4D diesel engine naman, na ang variation lang ng horsepower niya ay between 100 to 142 lang. So mas mababa ano? At yung... Gasoline engine mga kakar talks, mas mataas din yung rev limit ng gasoline engine doon sa ating mga tachometer, no? Kung mapapansin nyo. Usually hanggang 8 yung RPM niyan ng mga gasoline engines. Tapos yung diesel naman, usually mga hanggang 6 lang yung kanilang RPM. E saan naman malakas ang diesel engine mga kakar talks? Lamang naman ang diesel engine kapag torque ang pinag-uusapan o yung tinatawag natin sa Tagalog na hatak. Ang power o horse, horsepower at torque ay masabi nating slightly connected sa isa't isa. Pero para ma-differentiate natin ito mga car talk, think about this. 
ang horsepower ay magdedetermine kung gaano mo kabilis mararating ang isang distance in a given time. Pero yung torque, ito naman yung magdedetermine kung gaano karami ang madadala mo papunta sa distance na yon in a given time din. Kaya sa torque territory, dyan nangunguna yung diesel, mga kakartox. Kaya sa mga nakapag-try na mag-drive both gasoline and diesel engines, siguro mapapansin nyo na yung gasoline engines, medyo hirap yan kapag marami ka ng sakay o puno ng cargo yung sasakyan mo. While yung diesel engines naman, malakas pa rin kahit puno o marami kang sakay. So to put it in action, siguro mga kartox, nakapunta na yung iba sa inyo sa Baguio. For sure, nakikita nyo doon yung mga van na diesel, di ba? Yung kagaya ng Toyota Ace o kaya yung Nissan Urban NV350. Kahit punong-punong sila, kahit may mga cargo pa sila dala, nakakaakit sila ng comfortable. Pero yung mga gasoline engines, kagaya ng Toyota Vios, Toyota Altis, Hyundai Elantra, medyo hirap sila kapag puno na sila. So dyan nangunguna no? yung diesel engines mga kakartox. Eh pero paano naman yung kanilang fuel consumption? Well, depende sa configuration ng engines. Pero in general, mga kakartok, mas matipid mag-burn ng fuel ang diesel engines compared sa gasoline engine. Kaya madalas marinig nyo sa mga diesel owner, mga kakartok, na ayaw nila sa gas engine kasi malakas daw ito magsunog ng gas. Which is somehow, totoo naman. Mas malayo yung mararating ng 10 liters of fuel ng diesel engine compared sa 10 liters of fuel ng gasoline engines. Pero syempre, hindi lang naman performance yung gusto natin sa isang kotse, di ba? Gusto rin natin i-consider yung maintenance nila. Kaya, sino bang mas madali o mas mahirap i-maintain sa dalawa mga kakartox? Diesel ba o gasoline engine? Ang gasoline engines in general mga kakartox ay mas less ang maintenance compared sa diesel engines. Kailangan mo lang ng regular oil change at tune-up. Mas mura din yung mga supplies for maintenance ng gasoline engines compared sa diesel. Let's check yung sample natin mga kakartox for engine oil. Yung 10W40 na fully synthetic oil na needed ng typical gasoline engines ay around 1,100 pesos lang. While yung same fully synthetic oil na typical needed naman ng mga diesel engines ay 1,600 pesos naman. So that's around 500 pesos na difference sa oil pa lang yan mga kakartox. Ganyan din sa mga internal parts ng engines. Mas mura ang mga parts ng gasoline engines compared sa diesel engines kapag ka time na for replacement. Eh what about parts availability mga kakartox? Alam natin parehas yung gasoline and diesel engines, marami silang parts na available sa market. From simple oil filter to pistons and piston rings. Mula simple hanggang complicated na mga engine parts. Meron yan sa ating mga suking auto supply. Kaya no worries tayo dyan. Unless syempre, rare yung car mo or imported at rare din yung engine nito. What about engine longevity? O ano sa kanila yung mas nagtatagal? Since yung mga gasoline engines ay mabilis ang combustion, mas prone ito sa wear and tear, mas mabilis na luluma ang mga gas engine compared sa mga diesel engines. Mas mabilis din masira yung mga parts ng gasoline engines. Based on my experience, mas talagang tumatagal yung diesel engine ng usage kumpara sa gasoline engines. Example dyan, mga kakartox, yung isa sa mga friend ko, no, meron siyang Mitsubishi Adventure na may 4D56 na diesel engine. Alam nyo ba kung gano'n na karami yung tinakbo nito sa odometer? 400,000 kilometers na. And it's still running hanggang sa ngayon. O ba matibay, mga kakartox? Meanwhile, wala pa ako nakitang gasoline engine na nakareach sa ganyan kalaking odometer. Kung meron kayong alam mga kartox, uh, please comment down below. But overall, ang tagal at tibay ng engines natin, syempre nakadepende pa rin yan sa atin mga kartox, kung gaano tayo kaalaga sa kanila. Kung responsible owner tayo, kahit diesel pa yan or gasoline engine yan, tatagal at tatagal yung ating mga engines. So to summarize mga kartox, let's talk about 
yung pros and cons o yung advantages at disadvantages ng both diesel and gasoline engines. So sa gasoline engine muna tayo mga ka-car talks. Ano ba yung advantages ng gasoline engine? Well, una, ang gasoline engine ay technically more refined, lalo na sa engine noise. Tahimik ang gasoline engines at super less ang vibration sa cabin. Yung iba nga parang hindi nakastart yung engine sa sobrang tahimik. Number two, mas mura ang maintenance ng gasoline engines. Number three, kapag bibili ka ng brand new or sec- kahit second hand na kotse, mas mura ang gasoline engine compared sa diesel engine na version nito. At number four, syempre, environment friendly ang gasoline engine kasi mas less ang carbon footprint mo compared sa mga diesel engines. So ano naman yung uh, disadvantages ng gasoline engines, mga ka-car talks? Number one, generally speaking, mga ka-car talks, mas mababa ang torque ng gasoline engines. So mas mahina ang hatak niya, lalo na kapag laging puno yung sasakyan mo. Number two, mas mababa rin ang kilometers per liter na makukuha mo rito compared sa mga diesel engines. At number three, syempre sa Pinas, mas mahal sa gas station ang gasoline compared sa diesel. Kaya yung 500 pesos mo, mas konti yung malalagay niyan sa tank mo kaysa sa mga diesel engines. So ngayon, let's talk about diesel engines naman. Ano ba yung mga advantages niya? Number one, kung palagi kang puno or maraming cargo, hindi mahirapan yung diesel engine. Kayang-kaya niya yan. Number two, mas mataas din ang kilometers per liter na makukuha mo compared sa gasoline engine. Or in short, mas tipid sa pagkonsumo ng fuel ang diesel engine. Number three, mas nagtatagal at heavy duty ang diesel engines compared sa mga gasoline engines. So ano naman ngayon yung disadvantages naman ng diesel engine? Number one, regular maintenance ng diesel engines ay medyo expensive mga ka-car talks compared sa gasoline engine. Number two, replacement parts ng engine, mas mahal din yung mga parts ng diesel engine. Number three, tapos kapag medyo luma na, mainit ka na ngayon sa mga mata nang nanguhuli ng smoke belching. Kasi maitim yung usok ng diesel engines. At number four, in general, mas maingay din at mabibrate ang diesel engines, mga kakartox. Kaya kung medyo nairita ka sa maingay na engine, yun, ganyan yung diesel engines. So ngayon, nakita na natin yung difference. Ano kaya yung dapat pong bilhin, mga kakartox? Gasoline engine ba o diesel engine? Well, mga car talks, kung ikaw ay palaging out of town, may dalang cargos or maraming palaging sakay, tapos ayaw mo yung palaging naglalagay ng gas sa gas station, at hindi issue sa'yo yung bilis ng acceleration, masasabi ko mga car talks na para sa'yo ang diesel engine. Pero kung gusto mo, less ang maintenance, mabilis, tapos hindi ka naman palaging puno o maraming cargo na dala, yung tipong gusto mo lang makapunta from point A to point B sa mas mabilis na time. At syempre, ikaw ay mas environment concerned. Masasabi ko naman sa'yo na para sa'yo ang gasoline engine, mga ka-car talks. So, yun lang mga ka-car talks, no? Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na ito para makapag-decide kung anong engine type ng sasakyan ang kukunin mo. Kung marami kang natutunan sa video na ito, please don't forget to click that subscribe button at isama mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Till our next episode ng ating Car Talks, always remember mga ka-Car Talks to ride safe and enjoy!